da sudjelamo u inicijativi 40 dana za život. Borci za zaštitu života od začeća do prirodne smrti okupili su se u Zagrebu na premijeri dokumentarnog filma 40. Redatelj John Morales suprostavio stajališta pobornika i protivnika abortusa te upotpunio film brojnim svjedočanstvima. Film 40 govori o tragičnih 40 godina za američku javnost. To je 40 godina nakon legalizacije namjernog pobačaja u američkom društvu i točno se vidi kako je to utjecalo na američko društvo. A onda sada posljednjih godina vidimo veliko sudjelovanje mnogih ljudi koji žele riješiti to pitanje. Vidimo radost, vidimo nadu, vidimo zaista jednu veliku srčanost. Abortus je u Americi legaliziran 1973. godine presudom Vrhovnog suda u slučaju Roji protiv Vejda. Stručnjaci naglašavaju da nema temelja za legalizaciju abortusa ako se dokaže da je nerođene dijete osoba. No za mnoge nema dvojbe. Svaki je život jedinstven i počinje začećen, odnosno spajanje muške i ženske spolne stanice. Unatoč brojnim odredbama o zaštiti prama na život, bez koje ne vrijedi ni jedno drugo pravo, abortus je ipak legaliziran. Kao nadam se buduća majka i ja se nadam da ću pružiti utočište djetetu ispod svoga srca i baš to majčino tijelo je utočište nekom djetetu dok se ona ne rodi na svijet i definitivno mora biti najtopnije i najsigurnije mjesto, a ne mjesto na kojem ćemo se oduzeti život. Publika nije skrivala da ih se film jako dojmio. Svjedočanstva tih žena koje su pobacile svoju djecu i kako bolno o tome govore i kako u stvari čitav život nose tu bol. Svjedatelj je jako dobro prebacio lopticu upravo prema ženi i pokazao da to je pravo izbora, ali na kraju nastrada i žena. I to je jako dobro argumentirano i zato mi se jako svidio. Film kada sam ja vidjela, kada sam se dojmila će ti razlosti zašto roditi djete koje je rezultat silovanja, mi je bilo neke nove spoznaje koje su žene govorile i ti slučajci iz do područja, znači da dakle osoba koja je silovana može roditi, znači može roditi izlužiti djete, može pobaciti, može roditi i ta zna posvajanje, zapravo ta mogućnost posvajanja je vrlo otvorena. Odlačno se razbijaju te predrasude da su ljudi koji smatraju da pobačaj nije moralno ispravan, da su to jedino religije s njima. Istina je većina, odnosno sve velike svjetske religije smatraju naravno pobačaj moralno neprihvatljivim, ali isto tako ljudi često zaboravljaju i namjerno se prešučuje da mnogi humanisti, ateisti, ljudi sa jednostavno sekularnim načinom razmišljanja isto tako apsolutno ne mogu podržati da se određena skupina ljudi samo zato što su drugačiji, što još nisu tako veliki ko mi, što eto nisu rođeni, da se diskriminira. Evo to je ona jedna velika vrijednost ovog filma. Organizatori prepoznaju i vrijednost današnjih inicijativa, svjesni da je riječ o velikoj borbi za pravo na život. Naziru joj sretan kraj i pozivaju sve da daju svoj doprinos zaštiti života. Ovo je milostno vrijeme jer zaista vidimo da se toliko toga događa. Toliko se mladih ljudi uključuje u različite inicijative i to ne može biti bez poda. Samo je potrebna čvrsta vjera, postojanost i ne posustati. Boriti se i dalje. Jer ove tri godine, dvije, tri godine pokazat će kakvi smo mi to vjernici bili i odrazit će se na sljedeći 20 godina.